అదృష్టార్ వారి అదృష్ట రత్నం ధరించండి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు ద ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ సుమన్ టీవీ ఇరవై ఎనిమిది జూలై బ్రో రిలీజ్ హడావుడి హంగామా ఎవ్రీవేర్ ద బజ్ ద బజ్ కి కారణం ద గ్రేట్ బ్రో సినిమా రిలీజింగ్ హబ్ ఇది అండ్ ఐ హ్యావ్ విత్ ద డైరెక్టర్ సముద్ర కని గారు విత్ మీ ఆల్రౌండర్ రైటర్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ టు బహు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని చెప్పచ్చు బ్రో సినిమా తను చేయటం అనేటువంటిది ఒక సెన్సేషనల్గా ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి టాక్ విన్నాం అన్న స్పీచ్ విన్నాం మనం బ్రో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మచ్ హీ స్టాక్ అబౌట్ సముద్ర కని గారు సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ స్పీచ్లో ఆయన స్పీచ్లో మీ గురించి మాట్లాడింది వింటే రియల్లీ చాలా చాలా మీ పట్ల ఒక అభిమానం గౌరవం పెరిగిందండి అఫ్కోర్స్ యాజ్ ఎ సీనియర్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ మీ పట్ల చాలా గుడ్ ఒపీనియన్ ఉంది పబ్లిక్లో తెలుగులో కానీ ఆయన స్పీచ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎన్హాన్స్డ్ యువర్ ఆనర్ అండ్ రెస్పెక్ట్స్ వాట్ యూ సే అదే అన్నయ్య నా పెన్ చేసినదికి నా దగ్గర ఉన్న ట్రూత్ఫుల్నెస్కి నేను అన్నీ అన్నయ్య ఇచ్చిన ఓ విహమానం అనుకున్నాను ఓకే చాలా సంతోషంగా ఉంది అనే ఇంత ఇన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం నాకు తెలియదు అంత అనే మాట్లాడిన ఒక్కొక్క విషయము నిజం అది ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే అది ఏదో మంచి ఓ వైబ్ వచ్చింది అనే ఈ సొసైటీ మీద పడిన అభిమానం అనే దగ్గర ఉన్న ఐడియాలజీ ఇది అన్నీనే కోయిన్సిడెన్స్ అయిపోయింది నా చేసిన పనులు మన అప్ప స్టార్ట్ అయ్యి నా ఫిలిమ్స్ నా మాట్లాడుకున్న విషయం నా అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేసిన విషయాలు ఇది అన్నీనే ఏదో రూట్లో తెలుసు తెలుసు అంతకుముందు మీ పరిచయం మీరు కలిసి చేసింది భీమల నాయకులు ఉండే అప్పుడు మా మాట్లాడకూడదు లేదు కాంబినేషన్ వర్క్లో కూడా ఉండే కాంబినేషన్ వచ్చి పనిచేసి చనిపోయాం అంతమంది పెద్ద పరిచయం లేదు ఇది కాకుండా భీమల నాయక్ టైంకి ఇది పెనట్రేట్ అయింది కదా ఇప్పుడు భీమల నాయక్ ఎండుల ఎండులు మా మాక్షయం కన్నా లేదు యాక్ట్ చేసి అయిన తర్వాతనే ఇది స్టార్ట్ అయింది ఇది వచ్చి ఎక్కువ ఏదో ఓవర్ యాక్ట్ చేసుకుని అన్న ముందు ఇంప్రెస్ చేయాలని ఏదో ట్రై చేసుకుని అలా ఏదినే ఉండట్లేదు సిన్సియర్గా మన పెనిని మనం చూసాం అంతే ఆ పెనిని చూసినది అన్న ఎప్పుడునే చూసుకునే ఉంటారు దానికి దొరికిన ప్లేస్ అది అదే నా మార్నింగ్ వస్తే నా పని నా పని పని ఎందుకంటే నాకు అన్న త్రివిక్రమన్న ఆ మీద పెద్ద నమ్మకం బట్టి నాకు ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చుకున్నారు దానికి కరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని కరెక్ట్గా పట్టేయాలి అనేది అది మాత్రమే నా మైండ్లో ఉన్నది నా పనినే చూసుకునే ఉంటాను సార్ ఇది ఈ సబ్జెక్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని డిమాండ్ చేస్తుంది అనేటువంటి కంటెంట్ ఎంత సివియర్ కంటెంట్ ఏమంత హీరో చెప్పాలి ఇలాంటి విషయాలు అప్పుడే అది చాలా వైడ్ గా రీచ్ అవుతుంది మరి తమిళ్లో మీరు పెద్ద హీరో కాదు నాకు ఎవరు దొరకలేదు నా అప్రూవ్ చేశాను ఎవరు దొరకలేదు దొరకట్లేదు ఓకే రైట్ దొరకలేదు అంతా ఏం చేయను ఓకే మనమే చేద్దాం అని చెప్పి మనమే చేసాము వేరేం లేదు ఎప్పుడునే ఒక్కొక్క విషయం వచ్చి ఒక్కొక్క కంటెంట్ వచ్చి కరువులో ఉన్నట్టు అది ఒక టైం బయటకు వచ్చేయాలి లేదంటే అది మన నుంచి వెళ్ళిపో లేదంటే అది ఎవరో చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు మీరు తమిళంలో చేసినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ మీరు అక్కడ స్టార్ కాదు స్టైల్ యాక్టర్ ఒక నోటెడ్ డైరెక్టర్ నోటెడ్ పర్సన్ ఈ కంటెంట్ మీరు తెలుగులోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు రేంజ్ అనేటటువంటి ఉంటుంది ఆయన తమిళ్లో చేసి ఓ థర్టీ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యి ఉంది సార్ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ సార్ ఈ విషయం చెప్పారంటే హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవు అంతే ఇది వచ్చి ఏ ఇది ఇది కాదు ఇది వచ్చి పెద్ద మనము పెద్ద హీరో బట్టి కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్టి చేసేయాలి ఇది చేసే అది ఏమినే కాదు ఓ మంచి విషయం ఈ మంచి విషయం వెళ్ళి జనాలకు పట్టాలి జన జనాలకు ఫ్యూచర్ నుంచి ఓ భయం ఉంది ఆ భయం వాళ్ళ మైండ్ నుండి కొంచెం తీసేయాలి ఆర్ట్ అనేది ఎంత పెద్ద విషయం ఎంత గొప్ప విషయం ఆర్ట్ బట్టి మనం ఏమెలా చేయమంచినది అని చూపాలి అదిదా నా మైండ్లో ఉన్నది నా ఫస్ట్ అన్న దగ్గర విషయం చెప్పి అన్న నాన్న మాట్లాడుకున్నా కానీ ఏం చేయాలి నువ్వు యాక్ట్ చేసావా నా దగ్గర అడిగారు నువ్వు యాక్ట్ చేసావా నువ్వు యాక్ట్ చేయాలని నీ మైండ్లో ఉందా కావాలంటే నా ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేద్దామా నా ప్రొడ్యూస్ చేశాను మన టీం ఉంది మన కంపెనీ ఉంది చేసుకుంటామా అని నాదా చెప్పాను లేదు అక్కడ నాదానే చేశాను నా చేసిన తర్వాత గొప్ప చాలా 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 తక్కువ వాళ్ళు చూశారు బట్ అంత డిస్కషన్ చాలా అయింది బట్ కిందకు ఉన్నాయి వాళ్ళకి లే మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళ అర్థ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన లేదంటే మన పిల్లలు ఏమవుతారు మన ఇల్లు ఏమవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం అయ
అందరికి నానే అన్ని రెడీ చేసి పెట్టాలి అలానే ఒక పెద్ద బాధ్యతతో అందరు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళకి కదా ఆ భయం స్లోగా లేపి ఎవరు లేదంతా ఇక్కడ అన్ని జరుగుతుంది నువ్వు ఈ సెకండ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నీకు ఎల్ఐసి అమౌంట్ వచ్చి ఇప్పుడే వేసేసి ఇప్పుడు నువ్వు ఫుడ్ లేకుండా కూర్చుని కూడా ఇప్పుడు ఉన్న తిను ఉన్న టైంని హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేయి అలాంటి చెప్పావు ఫిలిం థియేటర్ లోపల వచ్చేసి పర్టికులర్గా ఈ కంటెంట్ ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ ద్వారా మీరు చెప్పేటువంటి మెసేజ్ ఎందుకంటే మీరు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా సంథింగ్ టు ద సొసైటీ అని మీరు అంటున్నారు ఆ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ ఏంటి మీరు చెప్పబోతున్నారు త్రూ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ సాయిధరం తేజ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా ఇప్పుడు నా మీ దగ్గర చెప్పినదా ఫ్యూచర్ నుంచి భయపడద్దు ప్రసెంట్ లో లివ్ చేయండి ఫ్యూచర్ నుంచి లేదే లేదు ప్రసెంట్ గా ఉంది అన్ని ప్రసెంటే ఈ సెకండ్ ఈ మూమెంట్ హ్యాపీగా లివ్ చేయండి దేని గురించి భయపడకండి హ్యాపీగా ఉండండి పిక్చర్ చూసేసి బెటర్ అంగానే కొత్తగా పుట్టి వచ్చినట్టు వచ్చారు బి ప్రాక్టికల్ అండ్ బి ఇన్ ప్రెజెంట్ ఎస్ దట్ ఈస్ దస్ దాని ఎసెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్ దాని ఎంత హ్యూమర్ గా ఎంత ఎమోషనల్ గా ఎంత కమర్షియల్ గా చెప్పాలో నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి ఒక స్టార్ ఉన్నప్పుడు ఈ దాంట్లో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి ప్లాన్ చేసి ప్లాన్ చేసి పట్టలేదు ఒకటి ఒకటి నేను చెప్పాను మన టీమ్ లో ఏం చెప్పాను అంటే ఈ ట్వంటీ సెవెన్ మూవీస్ సార్ చేసుకున్నారు కదా ఈ ట్వంటీ సెవెన్ మూవీస్ టైం తోటి అవతారం నడుచుకున్నాను నా సార్ నే టైం కదా చూశాను ఎంత సార్ వచ్చి అంత ఫాస్టింగ్ చేసి వచ్చారు ఫుడ్ కూడా తినట్లేదు ఫాస్టింగ్ నాన్ వెజ్ ఏమి లేదు ఓన్లీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ లేదంటే జ్యూస్ ఇది ఇది లెందా తాగున్నారు సెప్పల్స్ షూస్ కూడా ఆ లెదర్ ఉండకూడదు అలా అని చెప్తే వచ్చి షూట్ ఫినిష్ వరకు నిలిచారు అలాగా సార్ ఆ టైంని ఎలా బిలీవ్ చేసి వచ్చారు ఆ డివైన్ ఎలా బిలీవ్ చేసి మన ముందు నిలిచారు అలా అనేది ఆ డివైన్ చెప్పడానికి కోసం మీద సార్ రెడీ అయ్యి వచ్చారు సో దాన్ని మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ ట్వంటీ సెవెన్ మూవీస్లో ఉన్న మంచి మంచి ఎలిమెంట్స్ దీన్ని ఎలా మన బ్రోల వచ్చి దిప్పాలి నా సార్ చేసిన ట్వంటీ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ కి రిప్రజెంటేటివ్ కదా ఈ ఫిల్మ్ వచ్చు అన్ని అవతారం కదా చూశాను నన్ను ఓకే 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 సార్ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు కానీ వీళ్ళు కానీ తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ కానీ డైరెక్ట్ చేయాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఆ డ్రీమ్ లో ఉంటారు కానీ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ గా మీ సినిమా అనేటువంటిది ట్రాక్ లోకి వచ్చేసింది ట్రాక్ లోకి వచ్చేసింది అసలు విత్ఇన్ ఏ నో టైం ఫినిష్ అయిపోయింది హౌ మిరకిల్ లాగా జరిగిపోయింది టైం మీరు నమ్మే టైమ్ టైం 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 కదా సార్ ఇచ్చిన టైం మనం కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకున్నాము టైం కదా ఏమి లేదు సార్ నా దాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తాను ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ ఎందుకు నా తిరుగుతు రమ్మన్నతో కూర్చుని మాట్లాడుకోవాలని రావాలి ఆ టైమ్ లోనే వచ్చింది ఆ టైమ్ లో ఎందుకు వచ్చింది ఆ టైమ్ లో అన్నగారు దీన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఏం ప్రాబ్లం నా ఎందుకు అడగాలి అడుగుగా నా విషయం చెప్పడం చెప్పిన తర్వాత అన్నగారు సార్ నేమ్ చెప్పడం సార్ నేమ్ చెప్పిన టక్కున ఆ క్యారెక్టర్ మార్చి తమ తేజ్ రియల్ గా ఇప్పుడే టైం మీట్ చేసేసి వచ్చున్నారు అసలు త్రివిక్రమ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేటువంటి వర్డ్ చెప్పినప్పుడు ఆ నేమ్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ లేచి నిలిచేసాను అన్న ఇంట్లో అన్నం పెట్టుకున్నారు నాకు లంచ్ తినుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇది చేయలో అంటే అది జరుగుతుంది అనే అనిపించిందా మీకు టైం అందరి తీసుకొచ్చింది కదా మనమేం చేయలేదు మనం పిచ్ చేయలేదు దీని ఏదో చెప్పేది నా మా నా అన్నగారి దగ్గర పట్టిన కోరిక ఏమంటే నాకు ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇది చెప్పాలి ఇది మాత్రమే అన్నగారు సార్ నేను చెప్పిన ఓకే నెక్స్ట్ టైం గా డ్రైవ్ చేసింది అన్నగారు రూపంలో డ్రైవ్ చేసింది అనుకున్నాను తర్వాత సార్ని చూశాను సార్ని చూసిన చేద్దాం అలా అని చెప్పి చేయించారు ఓకే అయిపోయింది తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మనం పని చేసాం దీనిలో ఫస్ట్ కలిసి ఓకే అన్న తర్వాత అన్నగారు తిరుగురం అన్నగారు పక్కా స్క్రిప్ట్ చెప్పారు నాకు అన్నగారు ఒకసారి రీడింగ్ ఇచ్చారు దాన్ని ఫుల్ గా రికార్డ్ చేసుకున్నాను ఫుల్ గా దాన్ని డైలీ వినాను 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 వేరే ఫిల్మ్స్ వచ్చింది రాను నా నా ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేయబోయాను ఎప్పుడు చేయబోయారు తెలియదు నువ్వు మీరు ఎప్పుడు వస్తారు నా వెయిట్ చేయనా తెలియదు నన్ను నమ్మకండి నన్ను రాను నా ఈ ఫిల్మ్ చేసేస్తా వచ్చాను ఇది ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఓకే ఇంత పెద్ద అదాదు నా నాకు నాకు దొరికిన ఇంత పెద్ద హీరో ఒక పెద్ద పొక్కిషం అంటే అంత పెద్ద హీరో బట్టి ఇంత పెద్ద విషయం చెప్పబోయాము ఓకే ఓకే ఇది జనాలకు వెళ్ళి రీచ్ అవ్వాలి అది ఆ ఒక హ్యాపీనెస్ తమిళనాడు నుండి ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది రాను కన్నడం వచ్చింది రాను మలయాళం వచ్చింది రాను స
అప్పుడు కూడా మన టీంలో మాత్రమే చెప్తాను ఎవరు ఒక్క పర్సన్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గకూడదు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు అంత వచ్చి దిగే టైం మనం రెడీగా ఉండాలి అన్నీ రెడీ చేశాను తేజ్ సార్తో ఫుల్ ట్రావెల్ డైలీ తేజ్ సార్ మీట్ చేస్తాను తేజ్ సార్ లేదా ఇక్కడ ఆఫీస్ వస్తారు ఏదో పేసిన మీట్ చేస్తాను మాట్లాడతాం మాట్లాడతాం మాట్లాడదాం నా ఫుల్ పక్కా ప్రిపేర్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇంత టైం వరకు మనం టైం డ్రైవ్ చేసుకు వస్తుంది టైం వెళ్ళి సార్ తీసుకురాదా తీసుకొచ్చు ఆ టైం వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం అప్పులో ఉన్నారు ఒక ఫైవ్ డే ఆ టైం వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ పేరు టైం టైం బ్రో 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 అండ్ టైం అంతే ఓకే సాయి ధరం తేజ్ బోర్డులోకి రావటం అది మీ ఛాయిసా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నగారు చెప్పారు అన్నగారు చెప్పారు ఎందుకంటే తేజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే రియల్గానే ఆ విషయం అటెండ్ చేసేసి వచ్చుకున్నారు మనకి ఇక్క ఇంకా అది వచ్చి ఆ ఇంపాక్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంది తేజ్ టైం టెస్ట్లో నుంచి బయట వచ్చుకున్నారు అని చెప్పి చెప్పిన వాడు నా ఇమీడియట్గా అన్న దాని ఎలా మార్చుతాం ఇలా మార్చుతాం ఇలా మార్చుతాం అన్నీ ఇమీడియట్గా సెట్ చేశాను సెట్ చేసిన వాడు తేజ్ సార్ వెళ్ళి మీట్ చేశాను మీట్ చేయగలరా నా తేజ్ సార్ దగ్గర చెప్పిన ఒకే ఒక విషయం ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉండే అందరికీ రిప్రజెంటేటివ్గా మీరు నిలువమయ్యారు టైం ముందు వీళ్ళందరికీ ఉన్న క్వశ్చన్ మీ రూపంలో వచ్చు మీరుగా మొత్తం లోకం ఉండే ప్రజలకు రిప్రజెంటేటివ్ ఉందని చెప్పాను అప్పుడు అది ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత ఫోర్స్గా ఉండాలి ఎందుకంటే టైం వచ్చి నిలువగానే మార్కండేల్ దిగేయం కూడదు మార్కండేల్ ఇళ్ళనే ఉండాలి దానికి చాలా ఫోర్స్ ఇచ్చి పనిచేశాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు తమిళ్లో మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ తమిళ్లో మీరు రాసిన డైలాగ్స్ తెలుగులో త్రివిక్రమ్ అనేటువంటి ఒక గ్రేట్ రైటర్ మేమందరం కూడా చాలా రికార్డ్ చేస్తాం అన్ని యాజ్ ఎ గ్రేట్ రైటర్గా డైరెక్టర్గా ఆ డైలాగ్స్లో వచ్చిన ఎన్హాన్స్మెంట్ ఏంటి తెలుగులో ఈయన మార్క్ అంటే ఈయనకంటే ఒక మార్క్ ఉంది ఆ చేంజెస్ అనేటువంటి ఎలా జరిగినాయండి అన్నగారు ఇచ్చిన డైలాగ్స్ వచ్చి రిమార్కబుల్ ఒకటిన అదే ఒక్కొక్క డైలాగ్ ఫస్ట్ డైలాగ్ విన్నవనే నవ్వేశారు నవ్విన తర్వాత దానికి దానికి ఏం మీనింగ్ ఇని తెలియగానే ఆలోచించారు అలా ఉండు డైలాగ్ టిట్ ఫర్ టాట్ లాగా ఉండు ఆ డిస్కషన్స్ అన్ని చాలా బాగా జరిగింది మీరు పిక్చర్లో ఫస్ట్ బిగినింగ్ టైం ఇంట్రొడక్షన్ అన్ని ఓ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ కంటిన్యూగా టైం అండ్ మార్క్ ప్లే చేస్తారు ఆ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ ఆ ఫిల్మ్ ట్వంటీ త్రీ మినిట్స్ మనం ఎవరినే సీట్ మీదనే ఉన్నాము ఆ తర్వాత ఓ ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ చిన్న లాక్స్ ఇచ్చి తిరిగి టేక్ ఆఫ్ అవ్వు ట్వంటీ వన్ డేస్ చేసాము బట్ అంత ఓ సెవెంటీ డేస్ చేయాల్సిన పనిని టైం చేసింది అంత ఎనర్జీ అంత వర్క్ మార్నింగ్ సెవెన్కి వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే వన్ థర్టీకి పంపించేస్తాను సార్ చాలు సార్ ఎందుకంటే సార్ దగ్గర ఉన్న మేజర్ ఎనర్జీ నాకు వచ్చింది తర్వాత డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సార్ చాలు సార్ నేను రేపు రండి సార్ మనం నా బ్యాలెన్స్ పని చూసుకున్నాను అలాంటిదే పంపించేస్తాను అలాంటిది చేశాను అంటే సాధారణంగా ఏ సినిమా అయినా హండ్రెడ్ డేస్ టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ డేస్ నైంటీ డేస్ అలా జరుగుతుంటుంది అంతవరకు ట్వంటీ వన్ డేస్లో చేశారు అంటే ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ప్లానింగ్ సార్ తర్వాత స్క్రిప్ట్ డిమాండ్ చేసినది అంతే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ దా డిసైడ్ చేసి ఎన్ని రోజులు షూట్ చేయాలి మన ఈ స్క్రిప్ట్ బ్రో స్క్రిప్ట్ వచ్చి అంతే డిమాండ్ చేసింది ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ టోటల్ షూట్ ఉరికే గౌరవం కూడా నా చేశాను చేశాను చెప్పి చేసేది ఇలా నాకు ఇది లేదు ఈచ్ అండ్ ఎవరి సెకండ్ ప్రొడ్యూసర్ డబ్బు సూపర్ సార్ సార్ అండ్ వివేక్ సార్ ఏమి డీతలు ఇచ్చారు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ కాల్ చేస్తాను ప్రొడక్షన్ టీమ్ నాకు ఇది కావాలి రేపు సరే సార్ వచ్చింది సార్ ప్రొడక్షన్ ఇది హౌస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అది అది ఎలా జరిగింది అన్న అన్నగారు చెప్పారు అన్నగారు ఇన్ ద సెన్స్ ఇద్దరు అన్నగారు ఒక త్రివిక్రమ్ అన్నగారు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అన్నగారు అన్నగారు త్రివిక్రమన్న చెప్పారు త్రివిక్రమన్న చెప్పారు జీ వాళ్ళు జీ వాళ్ళతో వాళ్ళ దగ్గరే ఇది ఉంది కదా రైట్స్ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంది సో వాళ్ళందరూ కలిపి చేశారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్లో ఉన్నారు స్క్రీన్ షేరింగ్లో ఉన్నారు సార్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయ్యి టెన్త్ మినిట్లో వచ్చారు సార్ టెన్ టెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీలో వస్తారు ఓకే అప్పుడు వచ్చి దిగినేదిగా క్లైమాక్స్ లాస్ట్ షార్ట్ వరకు ఉంటారు గ్యాప్ ఇది గెస్ట్ అపీరియన్స్ గెస్ట్ అపీరియన్స్ అనేది చెప్పలేదు అది నా ఎప్పుడునే చెప్పలేదు మీరు చెప్పలేదు వాళ్ళుగా డిసైడ్ చేసుకున్నారు పాపం ఫిల్మ్ చూడని నేను నా దిగే నేను వెళ్ళి సార్ ఇది గెస్ట్ కాదు ఇది శారదా హీరో ఇద్దరు హీరోలు అలా అని చెప్పడానికి నాకు అది ఫిల్మ్ చూస్తే తెలిసిపోదు సో యూ కెన్ కాల్ యూర్ ఫిల్మ్ మల్టీ స్టార్ ఎస్ మల్టీ స్టార్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు తన షేరింగ్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుందా ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరు చేస
ఇంకొక షార్ట్ చూడగానే ఇది మనం ఎప్పుడు తీసామని మనకే అలా వచ్చింది అలా అలా జరిగింది స్క్రీన్లో మ్యాజిక్ జరిగింది అది వచ్చి రియల్ ప్రపంచం బ్లెస్సింగ్ లేదంటే అది జరగదు ఆ బ్లెస్సింగ్ ఈ ఫిల్మ్కి పూర్తిగా ఇప్పుడు ఆయన చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యి చాలాగా మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసిన విషయం ఏంటంటే మీరు తెలుగులో స్క్రిప్ట్ మొత్తం చదువు చదివి వినిపించారు ఆయన అర్వంలో చెప్తారేమో హాఫ్ అర్వము హాఫ్ తెలుగు హాఫ్ ఇంగ్లీష్ అది అలా చెప్తారేమో దొరికిన టైంని యూజ్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా ట్రిపుల్ ఆర్ల కమిట్ అయిన ఉడనే నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాం స్టార్ట్ చేయగానే మన అలా వైకుంఠపురంలో నా స్లోగా ఆ ఆ రాసుకున్నా కానీ అన్నగారు ఒకసారి ఏం చేస్తున్నారు అని చూశారు చూస్తే నాకు చేసిన తప్పును కూడా కొంచెం కరెక్ట్ చేశారు ఇది ఇలా వచ్చా అలా చెప్పి నాకు కరెక్ట్ చేసేసి వెళ్ళారు అప్పుడే అన్నగారు చూశారు ఏదో చేసుకున్నాడు అది తర్వాత మనకి ఇది ఈ గ్యాప్ కూడా దొరికింది కదా నా నా స్లోగా రీడ్ చేస్తాను బయట కొత్త వర్డ్స్ అలా రీడ్ చేస్తాను ఈ స్క్రిప్ట్ కాబట్టి నాకు ఆల్రెడీ వినుకున్నాను నాకు నాకు దీన్ని తెలిసి ఆ డైలాగ్ రాయడం కానీ ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది నా పర్ డే ఇంపోసిషన్ లాగా డైలీ దాన్ని చూసి చూసి మార్నింగ్ లేస్తే నాకు ఓ టైం ఫుల్గా నా స్క్రిప్ట్ రీడ్ చేయాలి రీడ్ చేసి పట్టేసి నా పని చూస్తాను నైట్ పడుకో ముందు ఓసారి ఫుల్గా రీడ్ చేస్తాను మీరు ఆల్రెడీ తమిళ్లో చేసినటువంటి సినిమా అది పేరేమి ఇది వినోదే సిద్ధం వినోద అది ఆ సినిమానే తెలుగులో చేసి మళ్ళీ ఇంత ఇంత హోంవర్క్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది దేనికినే హోంవర్క్ చేయాలి అది నా గురుగారు నాకు నేర్పించింది గురుగారు హండ్రెడ్త్ మూవీ ఉదయ్ కిరణ్ సార్ రాక్ చేశారు పొయ్యి నో మూవీ బాలచంద్ర సార్ బాలచంద్ర సార్ పొయ్యి ఆ మూవీ ఉదయ్ కిరణ్ అండ్ విమలారామ నాక్ చేశారు ఫస్ట్ డే కొలంబులో షూటింగ్ డైరెక్టర్ రూమ్ నుంచి బయట రాలేదు అందరం లొకేషన్లో వెయిటింగ్లో ఉన్నారు హోటల్ నుంచి అలానే ఫైవ్ మినిట్స్లో లొకేషన్ నా డైరెక్టర్తోనే ఎప్పుడైనా వెళ్తాను ఎందుకంటే నా డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా మా డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ చేశారంతా నేను వెళ్ళిపోతాను నాంద నాందా పోయి కో డైరెక్టర్గా అన్ని పని చూస్తాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ అన్నీ రెడీ చేసి ఫైల్ పడికి డైరెక్టర్ రూమ్ బయట నిలుచుకున్నాను డైరెక్టర్ రాలేదు 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 ఏమి ఎందుకు షార్ప్గా వచ్చేసారు కదా ఎందుకు రాలేదు అని మీద టుక్ టుక్ డోర్ ఎస్ అలా వాయిస్ వచ్చింది డోర్ ఓపెన్ చేసే సార్ ఇటు అటు వాకింగ్ ఉన్నారు సార్ ఏం సార్ అలా అంది లేదు రా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ ఏం పట్టాలని నాకు కొంచెం టెన్షన్గా ఉండి నిన్న మనము హోంవర్క్ చేసాం కదా దాని అది అది కరెక్టా అనగా నాకు డౌట్ వచ్చింది రా అని చెప్పి వాకింగ్లో ఉన్నారు నాన్న చెప్పాను సార్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ సార్ వాడు ఏం చేయదు లేవు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనే వాళ్ళ వాళ్ళు దాదాపు గొప్ప డైరెక్టర్ చెప్పి తిరిగారు హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ సార్ ఏ సార్ ఆ భయం ఉండాలి ఆ భయం ఉంటేనే నువ్వు నువ్వు డైరెక్టర్ అలా నాకు చెప్పాలి నాకు అలానే అన్న అది అప్పుడు నుంచి కాదు దాని ముందు నుంచే ఒక సీన్ చేయాలి అని అంతా ఫస్ట్ నాన్న డైరెక్టర్ యాక్ట్ చేస్తాం స్మాల్ స్క్రీన్కే ఇది సీరియల్ తనే అలా ఉన్నాము స్మాల్ స్క్రీన్కే మా డైరెక్టర్ వచ్చి ఇక్కడ అక్కడ నిలువు నా అక్కడ నుండి వచ్చుతాను ఇక్కడ ఉంది కెమెరా అలా అని చెప్తారు అది మనకి విషువల్గానే తెలిసిపో అదిదా ఈ ఫిల్మ్ చేసాము ఇవి దీనికి ఏం చేసామంటే గ్రాఫ్ వచ్చి పెద్ద గ్రాఫ్ ఇల్లు వేరే వేరే మైండ్ సెట్లో ఉంది ఇది లొకేషన్స్ అన్ని వేరే వేరే స్టైల్లో ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్ మనకు అలవాటు అవ్వాలి మనం కొత్తగా వెళ్ళి అక్కడ నిలుస్తే రాదు మనకి ఆ లొకేషన్ అలవాటు అవ్వాలి ఆ లొకేషన్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అలవాటు అవ్వాలి మనకు ఆ ఇంట్లో ఏ ప్లేస్లో ఏముంది అని మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ దానికే నా ఏం చేస్తాను అంత ఆ లో ప్రాపర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఆ శోభాసర్లో కూర్చుండడం ఆ డైనింగ్ టేబుల్ వెళ్ళి కూర్చుండడం అక్కడ ఏముండి చూడడం ఆ కిచెన్కి వెళ్ళడం ఇలానే తిరుగుతాను తిరిగి ఫస్ట్ నాకు అది ఈజీగా అలవాటు అయ్యట్లే వచ్చేసిన తర్వాతనే నాకు మేక్ చేయడానికి ఇంకా ఈజీగా ఉండదు ఇది మా గురుగారి దగ్గర నుంచి కేబీ సార్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన సార్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ పార్ట్ తీసుకుందాం మీ తమిళ్ ఒరిజినల్ ట్రాక్ ఉండి ఉంటుంది ఒరిజినల్ ట్రాక్ ఎవరు చేశారు సార్ తమిళ్ వచ్చి సత్య చేశారు సత్య చేశారు ఇంకోటి తమిళ్ వర్షన్ వచ్చి కొంచెం సీరియస్గా ఉండు ఇంకా సీరియస్గా ఉండు ఇంకా చాలా సీ టేక్ ఆఫ్ అయ్యి సీరియస్ అయిపోవు మనకి ఇంత గొప్ప హీరో దొరికిన దానికి కొంచెం డైలూట్ చేసి డైలూట్ చేసి ఫ్యాన్సీ కొంచెం ఎంటర్టైన్ చేసి దాన్ని ఇవ్వాలి అలా కాబట్టి తమన్ తమన్ వచ్చి తమన్ వర్షన్కి దీనికి సంబంధమే లేదు తమన్ వేరే ఒకలాగా డివైన్ తిప్పారు ఆల్మోస్ట్ మార్కండేల్ క్యారెక్టర్ తమన్ క్యారెక్టర్ చాలా రిలేట్ అయిపోయారు తమన్ నా చేయి పడిగిన ఉండే నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వన్ ఓ క్లాక్ ఉండే నా చేయి పడి చెప్పాడు నాకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నగానే మా నాన్నగారు చనిపోయారు తర్వాత ఆ మూమెంట్లో ఉండి ఫ్యామిలీ మొత్తం నానే నా నా షోడ్ మీదనే తీసుకొచ్చాను టిల్ ఇప్పుడు వరకు సేమ్ క్యారెక్టర్గా
సాంగ్స్ వచ్చిన రిసెప్షన్ ఎలా అనిపించింది సాంగ్ వచ్చి ఫస్ట్ సాంగ్ సెకండ్ సాంగ్ ఈ రెండు సాంగ్ కొంచెం క్రిటిసిజం వచ్చింది బట్ స్క్రీన్ మీద చూడగానే అది ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫిల్మ్కి మీరు స్క్రీన్లో వచ్చి ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి దిగి ఆ ప్లేస్లో చూడగానే అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది బట్ అంతే సాంగ్ కరెక్ట్ అయిన సాంగ్ కరెక్ట్ అయిన ప్లేస్లో దిగుతుంది ఇది కాకుండా ఎక్కువ టూ సాంగ్స్ ఉంది అది స్క్రీన్ లో ఉండదు బయట ఎక్కడ తెలియదు అలాగే కెమెరామెన్ వాసుదేవన్ గారు సుజీత్ ఆయన చాలా పవన్ కళ్యాణ్ గారు హెడ్ మేడ్ ఈ స్పెషల్ మెన్షన్ అబౌట్ ఎందుకంటే ఉండే టైం వచ్చింది టైం సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది వచ్చేసి నా రెడీయా రానా అని కూడా అడగట్లేదు కాస్ట్యూమ్ అన్ని చేంజ్ చేసి వచ్చేసింది మామ అప్పుడు మన కెమెరా మన లో సార్ ఇంత వైడ్ షార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చారు ఏదో లైట్ చేసుకున్నాడు సార్ వచ్చి టైం వచ్చి నా బ్యాక్ లో నాకు తప్పు తప్పులు చూడలేదు సార్ సార్ అంతే ఇప్పుడు కెమెరా మన టెన్షన్ సార్ ఏం సార్ ఏమీ రెడీ అవట్లేదు అమ్మా సార్ టైం ఏమైనా లేదు నా పొజిషన్ ఇది కదా సార్ అది సార్ మీ పొజిషన్ పొజిషన్ వెళ్ళి కొంచెం పొజిషన్ ఇప్పుడు కెమెరా మన ఇట్టు అంటే త్రీ అన్న చెప్పిన టెన్షన్ ఏ ఒక వైడ్ తర్వాత చేద్దాం ఇప్పుడు ఫేస్కి లైట్ ఉంది కదా పట్టు అంటే సార్ ఈ డైలాగ్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ మార్క్ అలా చెప్పి ఒక డైలాగ్ తీసాను తీసేసి సార్ మీరు టెన్ మినిట్స్ సార్ అలా చెప్పి పంపించారు ఆ విషయం ఓకే టైం చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఓ వైడ్ ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాడు టక్కున డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ పట్టు ఫేస్కి లైట్ ఉంది కదా దీని మాత్రం రెడీ చేయి టూ మినిట్స్ రెడీ చేయి ఈ షార్ట్ తీసేద్దాం మా మాట్లాడేది కమ్యూనికేట్ చేసుకునేది అన్నీ సార్ వాచ్ చేస్తారు సార్కి అన్నీ తెలుసు ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఒక కెమ్ ఒక డైరెక్టర్ తలకు కెపాసిటీకి ఒక ఫాస్ట్నెస్ ఆఫ్ హిజ్ వర్క్ని గురించి చెప్పాలి అంటే అందరు కాంబినేషన్ అంతా సెట్లో ఉంటేనే వర్క్ చేసేస్తాను లేకపోతే చేయలేను అనుకున్నాను కానీ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేని షార్ట్స్ మొత్తం సపరేట్గా షూట్ చేసేసి ఆయన వచ్చిన తర్వాత కాంబినేషన్స్ కంటిన్యూటీస్ ఏమాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చేసుకోగలగటం అనేటువంటిది అది హౌ ఇట్ పాసిబుల్ అండి మన ఎక్స్పీరియన్స్ అండి యాక్చువల్గా త్రీ థౌసండ్ ఎపిసోడ్స్ స్మాల్ స్క్రీన్లో చేసింది నన్ను రాధిగా మేడం మాత్రం రాధిగా మేడం బట్టి థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ డైరెక్ట్ చేసుకున్నాను మేడం వచ్చి సెల్వీ ఝాన్సీ తెలుగులో ఝాన్సీని వచ్చింది తెలుగులో తెలుగులో దానిలో వచ్చి మేడం డబుల్ యాక్షన్ మేడం చాలా చాలా పెన్లు ఉండు మేడం పాప మేడం వచ్చి ఒక టెన్ ఓ క్లాక్ అలా వచ్చారంటే త్రీ థర్టీ ఫోర్కి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తారు ఫోర్ సీన్స్ ఉండు మేడం నా వచ్చి ఏం చేస్తాను మార్నింగ్ వెళ్ళి మేడం రాకముందే నా సీన్స్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను నువ్వు ఇక్కడ ఉండు ఇక్కడ ఉండు ఇదో ఆ కోరియోగ్రఫీ దా అక్కడ ఇష్యూస్ ఆ కోరియోగ్రఫీ కరెక్ట్గా నా చూసినది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా చూసినది ఒక గొప్ప గొప్ప డైరెక్ట్ వస్తాం మన 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 రాజమౌళి సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కోరియోగ్రఫీ చేస్తారు త్రివిక్రమ నాకు చేస్తారు అది ఎందుకంటే వాళ్ళ డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ ఫస్టే వాళ్ళకి తెలిసి తెలిసిపోవు ఇదా ఇదా కోరియోగ్రఫీ ఇక్కడ ఉండి వచ్చారు ఇక్కడ ఉండి వచ్చారు ఇది వాళ్ళు ఫస్టే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయితే ఉల్లాంగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండు అక్కడ నిలిచికిని మన ఆర్టిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్ చేశామంటే అయిపోయా డిస్కషన్ మా దగ్గర ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ షార్ట్ ఇది పట్టండి అని చెప్పేది కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే నన్ను నిన్ననే ఎస్టర్డేనే అన్ని చెప్పేస్తాను మార్నింగ్ ఫస్ట్ దీన్ని పట్టేయండి తర్వాత ఇది చేసాను ఇది చేసాను దీనికి లైట్ చేసుకో మార్నింగ్ నా వెళ్ళడానికి ముందే కెమెరామెన్ వెళ్ళిపోతారు నా సిక్స్కి వెళ్ళి దిగితే కెమెరామెన్ ఫైవ్ థర్టీకి అక్కడ ఉండి రెడీ చేసి రెడీ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు సార్ మీరు చెప్పిన త్రీ రెడీగా ఉండి తర్వాత స్టడీ కెమెరా రెడీగా ఉండి అన్ని రెడీగా ఉంది అలా అలా దొరికిన కెమెరా మంది దొరికాం కాబట్టి మా మా పెద్దగా మాట్లాడుకున్నా మాట్లాడము అది కూడా సార్ సార్ అలానే సార్ ఎప్పుడే సైలెంట్గా ఉంటారు అంతే సార్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఏం జరుగుతుంది సార్కి తెలుసు వీడు కన్ఫ్యూషన్గా ఉన్నాడా వీడు ఏం చేశాడు అన్నీ తెలుసు అది అన్న ఎన్న ఎందుకంటే మనం ఎంత క్లియర్గా ఉన్నామో మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నామో ఆర్టిస్ట్ కూడా అంత కాన్ఫిడెంట్గా వస్తారు సార్ ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ ప్రెజర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ ప్రెజర్లో చాలా సినిమాలు అండర్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు అయితే అసలు అట్లా ఇదిగా ఉన్నాయి ఏమవుతుందో ఏ సినిమా ముందవుతుందో ఏ సినిమా వెనక అవుతుందో తెలియని ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో మీ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ఇంత స్టార్ట్లో అవటానికి ఆయన వైపు నుంచి డేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అట్లా ఇంత ముందుకు రావటం లేదు సార్ మన దగ్గర క్లీన్గా ఆ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్లోనే తెలిసిపోయింది సార్ ఓకే ఇది ఇది క్లీన్గా ఉంది మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ టైం టైంకి ఇచ్చింది అంతే ఇది అన్ని టైమే మనం ఏం
మరి శంకర్ గబ్బర్ సింగ్ చూసి నా లవ్ చేసిన డైరెక్టర్ క్రిష్ ఎక్స్ట్రానరీ డైరెక్టర్ అప్పుడు అంత సెన్సిబుల్ అయిన డైరెక్టర్ అంది అందరూ మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ బట్ ఏది అది వచ్చి అది టైంలో డిసైడ్ చేసేది మనం ఏం చేయలేదు అది అనిగా జరిగిపోయింది మన టైం వచ్చి మనల్ని బట్టి ఆ పని చేసింది అంతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పీచ్లో లాస్ట్లో ఒక విషయం ప్రస్తావించారు తమిళ ఇండస్ట్రీ తమిళీలోనే చేయాలి అక్కడే షూటింగ్లు చేయాలి అదర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళని ఎవరిని తీసుకోకూడదు అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది అది నాటకం చెప్పినది లేదా నాని చెప్పాను నాకు అలా ఇష్టం లేదు అసలు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకు నాకు అది తెలియదు సార్ అలా అలా ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాను నాకు అన్నయ్య స్టేజ్ మీద చెప్పిన నాకే షాక్ ఏం జరిగింది అలా అంతా అడిగాను అప్పుడే తర్వాత ఇలా చెప్పారు ఇంకా అది కన్ఫర్మేషన్ చేయలేదు వాళ్ళు ఏదో డిస్కషన్ చేసుకున్నారు బట్ అది ఎలా చేయమని చూ అదిలా ఇప్పుడు అంటే ఇండియాలో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ లో సినిమాలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏ లాంగ్వేజ్ కిను తెలుగుకి తమిళకి ఉన్నటువంటి బాండింగ్ వాళ్ళకి లేదు అంత బాగా చెప్పు ముందు చేశారు ఇప్పుడు వారి సినిమా ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద డైరెక్టర్ అక్కడ ఉన్న సూపర్ స్టార్ మడి చేశారు మన ప్రశాంత్ నీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న సూపర్ స్టార్ మడి చేశారు మనం అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చేసి ఇది ఆర్థిక వచ్చి బేరియర్ లేదు సార్ ఇప్పుడు జవాన్ చేయడానికి తమ్ముడు వచ్చి చెన్నై నుంచి అక్కడ వెళ్ళి జవాన్ చేశారు ఇలా మరి ఇలాంటి విషయాలు రేపటి రోజున తమిళ ఇండస్ట్రీలో కనుక ప్రివేల్ అయిపోయి ఆ నిర్ణయాలు కఠినంగా తీసుకోవాల్సి వస్తే మీలాంటి డైరెక్టర్స్ మీలాంటి మల్టీ టాలెంట్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ యాక్టర్స్ డెఫినెట్గా ఆపోజిషన్ చెప్తాను సార్ డెఫినెట్గా ఆపోజిషన్ చెప్తాను అలాంటి విషయం రాదు సార్ రాకూడదు అందరూ ఒకటి ఆర్ట్ మాత్రమే మన అందరిని కలిపి ఓటింగ్ చెప్పేది ఆర్ట్నే మనం సెపరేట్ చేస్తే ఇలా అది రావడానికి ఛాన్స్ లేదు అలా వస్తే ఫస్ట్ చెయ్యి తీసేది నా చేయి కదా పాలిటిక్స్ గురించి మిమ్మల్ని అనడం కరెక్ట్ కాదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్తున్న పొలిటికల్ జర్నీ మీద ఆయన విజయ అవకాశాల మీద మీకు పొలిటికల్ గురించి ఏం తెలియదు సార్ అన్నగారు మనసు చాలా మంచి మనసు సార్ చాలా గొప్ప మనసు అందరికీ అన్ని దొరకాలి మనం అందరి ఒకటి అలా ఉండాలి ఏ సెపరేషన్ లేకుండా అందరి ఒకటిగా ఉండాలి ఒక మంచి డెమోక్రటిక్ ఆర్మీని క్రియేట్ చేయాలి అని అని చెప్తారు అన్న 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 ఈ సొసైటీ మీద పట్టుకున్న అభిమానం ఈ సొసైటీకి ఏదో చేయాలి అని అనుకున్న అది ఆ విషయాలు అన్నీ ఐడియాలజీ అన్నీ ఎక్స్ట్రానరీ ఐడియాలజీ అందుకే చెప్తాను ఈస్ నాట్ ఎ స్టేట్ లీడర్ నేషనల్ లీడర్ అని చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు చెప్పాను ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ లీడర్ అలాంటి ఐడియాలజీ ఇప్పుడు ఇలాంటి మనిషి వచ్చారంటే వాళ్ళ కరప్షన్ ఉండకూడదు అలా అని చెప్పేది ఎక్కడ మనం బేసిక్గా కరప్షన్ అలవాటు అయిపోయింది మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తేనే పెద్దపాలు ఇరా ఇది జరుగుతుంది మన ఇంట్లో మనం నాన్నగారే డబ్బు ఇచ్చి పంపే రేంజ్కి మనకి అది మన బ్లడ్లో వచ్చింది మనం దాన్ని తీయాలి ఈ విషయాన్ని అన్ని బయట తీయాలంటే ఇప్పుడే దానికి విధించాలి అలాంటి విషయాన్ని విధించి నెక్స్ట్ జనరేషన్ దా చర్య అది దా అన్న ఒక రోజు నా దగ్గర చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ ఇవి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అంత ప్రాసెస్ చేయాలి అప్పుడు దా మన సొసైటీని ప్యూర్గా చూడమని చూ ఆ ఐడియాలజీ ఆ విషయం అన్నీనే చాలా గొప్ప విషయం సార్ అది వచ్చి అప్లై అయితే స్వర్గంలో ఉంటాం మనం అందరిని దానికి ఫైనల్గా చిరంజీవి గారికి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి కానీ ఆయన దగ్గర మీరు చెప్పడం కానీ ఆయనకి ఏమైనా తెలుసా టూ డేస్ టూ డేస్ ముందు పొలా శంకర్ ట్రైలర్ చూడడానికి ఏదన్నా వచ్చారు నా బయట యాక్చువల్గా మనం ఇది ఇలా గాడ్ ఫాదర్ లాక్ చేసాం కదా గాడ్ ఫాదర్ లాక్ చేయగా నా దగ్గర విషయం చెప్పారు నువ్వు ఒక మంచి ఫిలిం చేసేయి మనం ఫ్యామిలీలోనే లెవెన్ హీరోస్ ఉన్నారు నువ్వు వీళ్ళ అన్ని అన్ని అందరూ క్రాస్ చేసి వెళ్ళడానికి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోవు అలా అని చెప్పారు అప్పుడు చూసేసి నా దగ్గర ఎప్పుడు నాకు ఫిల్మ్ చూపించావు అలా నాకు సార్ రెడీగా ఉంది మీరు ఎప్పుడు కలిసి చూడు నా రిలీజ్ రోజు చూసాను అని చెప్పారు అన్నగారు డెఫినెట్గా చూస్తారు సో వెరీ గుడ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ చాలా మంచి ఇది వచ్చింది అప్లాజ్ వచ్చింది బ్రో మంచి విషయం వెరీ మచ్ అవైటెడ్ ఫిలిమ్గా వచ్చింది ఒక డైరెక్టర్గా మీకు యాక్టర్గా ఎంత నేము ఫేమ్ అయితే ఉంది ఇంకా డైరెక్టర్గా కూడా దిస్ విల్ టేక్ యూ టు మోర్ అండ్ మోర్ హైట్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ బ్రో Thank the you. entire team of bro thank you namaste thank you